ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கிரஞ்ச் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஏழு நாள் ஏழு ஹெல்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி ரெசிபீஸாக இல்லாமல் ரொம்பவே ஹெல்தியான ரெசிபீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வெயிட் லாஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப ஹெல்தியான ஃபுட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் சரி இந்த ரெசிபீஸ்லாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க இந்த செவன் டேஸ் செவன் ஹெல்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபீஸ் என்னலான்னு பார்த்துடலாம் இது வரைக்கும் தமிழ் கிரண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எப்போலாம் புதுசாக வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போலாம் அவங்களுக்கு தவறாமல் வந்து இன்னைக்கு நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற ரெசிபி சம்பா கோதுமை பிரியாணி ப்ரோக்கன் வீட் வெஜிடபிள் பிரியாணி இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் நிறைய சம்பா கோதுமை உடச்ச கோதுமை எடுத்திருக்கேன் இது ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு நல்லதுங்க நம்மளுக்கு இது பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இது ரெண்டு டைப்பில் கிடைக்கும் ரொம்ப பொடிதாக உள்ளதும் கிடைக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லேயும் கிடைக்கும் இது தான் வந்து நம்மளுக்கு பிரியாணிக்கெலாம் கிச்சடிக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி இதில் வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா ஒரு தண்ணியில் கழுவுனா போதும் கழுவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ரைஸ்லாம் எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி இந்த உடச்ச கோதுமை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைஞ்சது இப்போ நான் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நெய் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து விட்டுடலாம் ஸோ நெய் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்கறதுனால ஒன்றும் தப்பில்ல ரொம்ப ஹெல்தி தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ என்ன என்னென்ன வேணாலும் இருக்கலாம் நல்லெண்ணெய் இல்லைனா தேங்காய்ண்ணா சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பட்டை ஒரு மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போது கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் பொறிஞ்ச விதம் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து அதை நல்லா பச்சை வாசனை போக வதக்கிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு உருளைக்கிழங்க வந்து நான் இன்றைக்கி பொடிசான அறுக்கி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வேணாம்னா நீங்கள் கேரட்டும் பீன்ஸும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் வந்து பச்சை பட்டாணியை நைட்டே தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சு அந்த மசாலாலாம் அதில் நல்லா பிடிச்சிருக்கும் இப்போ ஒரு கப் வந்து மல்லி இலை புதினா இலை ரெண்டையும் சேர்த்து பொடிசான அறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி நேராக கீறி போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் அவங்களுக்கு வேணாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் சம்பா நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்க்கணும் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை இது தான் கணக்கு இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சம்பாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம உடச்ச கோதுமை அதாவது சம்பா வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் இந்த சம்பா ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து இந்த சம்பா வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா சீக்கிரமாக பிடிச்சிரும் வெந்திருக்காது அதனால் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மீடியம் லோ ஃப்ளேம்லே வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணி எடுங்க ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல ப்ரெஷராக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வெந்து வந்திருக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி மேலே மசாலாவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ஒன்றும் இல்லை ப்ரெஷர் குக் ஆனதுனால இப்படி இருக்குது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாகிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் கொஞ்சம் கூட கீழெல்லாம் பிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப அழகாக கரெக்டாக தண்ணி வந்து வந்திருக்கு நம்மளுக்கு நார்மல் பிரியாணி மாதிரி இது அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு கோதுமையில் பண்ணுறதுனால ரொம்ப சத்தானது ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்பவே ஃபில்லிங்காக இருக்கும் டயட்டில் இருக்கிறவங்க இது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் நெய் மட்டும் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நெய் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ரெசிபி என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இது வந்து திணை தோசை ஃபாக்ஸ்டைல் மில்லட் தோசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் ஃபுல்லாக வந்து திணை எடுத்திருக்கேன் தெரியாதவங்க பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து திணை அரிசி
கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அரைங்க ஏன்னா மிக்சர் ஜார் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் தோசை அதனால் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அரைச்சோம்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கிரைண்டரில் அரைச்சிங்கன்னா இன்னும் கூட உங்களுக்கு தோசை சாஃப்டாக வரும் இப்போ நம்மளோட தோசை மாவு நல்லா அரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக நல்ல மையாக அரைச்சிருங்க அந்த கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது நல்ல மையாக அரைஞ்சிருக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து இதை கையை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா புளிக்கும் நம்ம கையை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு பத்து மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடணும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி இப்ப பத்து மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்க அந்த தோசை மாவு அப்படியே பொங்கி வந்திருக்கு நல்லா நுரைச்சு பொங்கி வந்திருக்கு இப்ப இது கொஞ்சம் கெட்டிமனா இருக்க மாதிரி இருக்கு நம்ம சிகப்பு அரிசி சேர்த்திருக்கோம் சிகப்பு அரிசி வந்து கொஞ்சம் பச்சரிசி டைப் தான் ஸோ அதனால நம்ம நல்ல தண்ணியா வந்து தோசை மாவு வச்சுக்கிறது நல்லது இது கூட கொஞ்சம் திக்கா தான் இருக்கு அதனால நான் இன்னும் டைல்யூட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஆக்கிக்கிட்டேன் இந்த பதத்தில் உங்களுக்கு தோசை ஊற்றும் போது கரெக்டாக வரும் இப்போ நம்ம தோசை பேட்ரி வந்து ரெடியாக இருக்குது ஊற்றுறதுக்கு இப்போ நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேனை அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் தடவிக்கோங்க நல்லா அது ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம ரவா தோசை ஊற்றுற மாதிரி சைட்லேருந்து ஊற்றணும் பாருங்கள் எப்படி அழகாக ஓட்ட ஓட்டையாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோசை நல்லாவே வருங்க இந்த மாதிரி சைடில் ஊற்றிட்டு லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேலே கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோசையை வந்து மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பொறிச்சிடுங்க இது வந்து நல்லா இப்போ ஒரு சைட் ஃபுல்லாக நல்லா கிறிஸ்பியாக முறுமுறன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை திருப்பி போட்டுக்கிறேன் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் தேவைப்படாது சீக்கிரமாக வெந்துடும் பாருங்கள் நான் ஈஸியாக எடுத்துட்டேன் நம்மளோட முறுமுறு கிறிஸ்பியான திணை தோசை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான இந்த ரெசிபி டயட் ரெஸ் டயட்டில் இருக்கவங்க கூட எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் நார்மலாக இருக்கிறவங்க கூட எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் சாம்பார் சட்னி வச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நம்மளோட நார்மல் தோசையை விட இது ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாங்க அடுத்த ரெசிபி என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ராகி புட்டு அதாவது ஃபிங்கர் மில்லட் புட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்பவே ருசியான வாசனையான இது எப்படி பண்ணுறது பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கப் வந்து ராகி ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கடையில் இப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக பேக்கெட்டில் கிடைக்குது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ராகி வந்து முழுசாக வாங்கி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துட்டு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் நம்ம புட்டு செய்யலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெசஞ்சிட்டே வரணும் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து உதுது உதுத்து விட்டுகிட்டே வரணும் அந்த புட்டு வந்து அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது வேக வச்சு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சேர்த்து அதை வந்து சேராமல் நம்ம உதுத்து உதுத்து விட்டுகிட்டே வரணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சா பிடிக்க வரணும் அப்போ கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது உங்கள் மாவு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து இப்போ புட்டு அவிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் புட்டு அவிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வெசல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் மாட்டி பண்ணுறது இது வந்து ரொம்ப சின்னது தான் அதனால் ரெண்டு பேருக்கு தான் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசானது இல்லை ஆவியில் வேக வைக்கிறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவுலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை எடுத்து வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போது இதை ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதாவது இந்த மாதிரி வேக வைக்கிறதுக்கு நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இது புட்டு குழல் எதுலையாச்சும் நீங்கள் ஆவியில் வேக வைக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நான் இப்படி வச்சிட்டேன்னா இது வந்து அந்த ஆவியில் வந்து இந்த புட்டு வந்து வெந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுட சுட வெந்துட்டுருக்கு வாசனை வந்து அப்படி கமகமான்னு வருது உங்களுக்கு நார்மல் அரிசி மாவு புட்டை விட இந்த ராகி புட்டு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்மளோட ராகி புட்டு சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அதில் தட்டிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நல்ல அழகாக உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இந்த சுட சுட சாப்பிடணும் இப்போ வந்து நான் துருவுண தேங்காய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் துருவுண தேங்காய் வந்து நல்ல கொலஸ்ட்ராலுங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே சேர்க்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் வேண்டாம் அப்படின்றவங்க விட்டுடலாம் அந்த நெய் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த வாசனை வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் கொஞ்சமாக நான் இன்றைக்கி கல்கண்டு பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் சுகர் சேர்க்காதீங்க ஒயிட் சுகர் இந்த மா
ஒரு நாலு விசில் மூணுலேருந்து நாலு விசில் போட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளோட கொள்ளு அதாவது காணப்பயிர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அப்படி இருந்துமே இதில் தண்ணி நிற்கிது அந்த தண்ணியை வந்து கீழே ஊற்றிடாதீங்க அப்படியே அடுப்பை வந்து ஆன் பண்ணி நல்ல அந்த தண்ணியை வந்து வற்ற விட்டுருங்க அதிலேயே அந்த தண்ணி வந்து அந்த காணம் அந்த கொள்ளு வந்து எல்லா தண்ணியும் அப்சார்வ் பண்ணுற வரைக்கும் நல்லா வற்ற விட்டுருங்க ஸோ தட் நம்மளுக்கு அதோட சத்து வந்து வெளியில் போகாமல் இருக்கும் கொள்ளு வந்து டயட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது நம்ம நார்மலாக ஓட்ஸ்லாம் சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி கொள்ளு திணையெல்லாம் சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ நல்லது அதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ட்ராப் ஆயில் விட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு அஞ்சாறு கீத்து தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அவங்க காரத்துக்கு தக்கன பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த பூண்டை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஏன்னா தேங்காய் வந்து பயிரோடு சேர்த்து அரைச்சோன்னா அரையாது அதனால் ஃபஸ்ட் தேங்காய் வரைச்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த தேங்காய் மிளகாய் இந்த பூண்டு எல்லாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்க கொள்ளுலேருந்து ஒரு போர்ஷனை மட்டும் நான் இப்போ இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு வந்து உங்களுக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துருப்பீங்க இதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அரைங்க அப்போ உங்களுக்கு நல்லா வரும் இப்போ நல்லா அரைச்சிருங்க இப்போ நல்லா அரைஞ்சிருச்சு நம்மளோட கொள்ளு கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கான இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது அவ்வளோ ஹெல்தி நம்மளோட முன்னோர்கள்லாம் வந்து நிறைய இப்படி தான் சாப்பிடுவாங்க இதில் சேர்ந்துருக்கிற அந்த பூண்டு எல்லாமே ரொம்ப நல்லது நம்மளுக்கு இது அப்படியே கூட நம்ம ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொழுக்கட்டை மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கூட லன்ச் பாக்ஸில் இல்லை ஸ்நாக் பாக்ஸில் நீங்கள் வச்சு விடலாம் ஆனால் இது வந்து ஒரு காலையில் செஞ்சோம் அப்படின்னா மதியானம் வரைக்கும் தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த சத்தான கொள்ளு கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறது பார்த்தாச்சு இப்போ அஞ்சாவது நம்ம என்ன ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் முளை கட்டிய பச்சை பயிர் சுண்டல் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் பாசி பயிரை வந்து நல்லா முளை கட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வீட்டில் முளை கட்டி எடுத்து வச்சு தான் உங்களுக்கு எப்படி முளை கட்டும்னு தெரியும்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த முளை கட்டின பயிரை நம்மளுக்கு அவ்வளோ நல்லது இதில் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு தண்ணி சேர்த்து நம்ம இது கொதிக்க வைக்கணும் லைட்டாக வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்ம முளைக்கட்டின பயிரை வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஜஸ்ட் அந்த கால் டம்ளர் தண்ணி வற்றுற வரைக்கும் நம்ம வந்து சுட வச்சு எடுத்தால் போதும் நம்மளோட பயிர் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணால் போதும் நம்மளோட பயிர் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு தண்ணியும் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு தாளிப்புக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இன்னொரு பாத்திரம் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் சேருங்க கண்டிப்பாக நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் தேங்காய்னா அவ்வளோ நல்லது நம்ம ஹெல்த்துக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகை நல்லா பொரிய விட்டுருங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மூணு ரெட் சில்லிஸை வந்து உள்ளே உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம் அதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரே ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடிதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அதை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா உள்ள உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கீறி போட்டிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலே சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா லைட்டாக வதட்டி வரட்டி விட்டுருங்க அந்த ஆனியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக கடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதனால் ஆனியன்ஸ் எல்லாம் அந்த வெங்காயம் பாதி அளவு வதங்கினா போதும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம இந்த வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை பயிரை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் முளைக்கட்டின பச்சை பயிரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி துருவண தேங்காய் ரொம்ப நல்லது நம்மளுக்கு
இப்போ இது வந்து ரெண்டு மூணு தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம தண்ணியில் வாஷ் பண்ணும்போது அந்த வேஸ்ட்டாக அதாவது நல்ல பயிர் இல்லாத கெட்ட ப மில்லட்ஸ்லாம் சிறு தானியங்களில் சு கெட்ட தானியங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மேலே அப்படியே வரும் அதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து வடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு வடிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மேலே உள்ளதெல்லாம் விட்டுருங்க கீழே உள்ளது வந்து போகாமல் இருக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நீங்கள் வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணியில் நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் அந்த கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த எல்லா சிறுதானியங்களையும் இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை வந்து ரஃபாக சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் பூண்டை வந்து அதையும் ரஃபாக சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி சும்மா ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக ஒரே ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு சிறுதானியம் கஞ்சி ஆனால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மல்லி இலை புதினா சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பில் ரெண்டு சும்மா வாசத்துக்கு சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்த்துறாதீங்க கஞ்சி ஃபுல்லாக கருவேப்பிலையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கேரட் வந்து ஒரு கால் கப் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கேரட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் வேணான்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பீன்ஸ் வந்து ஒரு கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அவங்க காரத்துக்கு தக்கன மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இது நல்லா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டுலேருந்து பத்து டம்ளர் வரைக்கும் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தி நிமிஷம் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் நல்லா அப்போ தான் நம்மளுக்கு மையாக வந்திருக்கும் இப்போ ப்ரெஷராக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட சிறுதானியங்கள் எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை வந்து இப்போ தான் ஆட் பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ இதை வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மத்து வச்சு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி ஹேண்ட் பிளண்டர் இருந்துச்சு மிக்சர் ஜார் இருந்துச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் ஆற வச்சு அதில் வந்து மே நீங்கள் வந்து மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இது கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் நான் இப்போ முக்கால் கப் தேங்காய் பால் ஆட் அதே மாதிரி நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதை வந்து கிளறிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடி பிடிக்கும் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோன்னா இது நல்லா சூடாகிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பேனில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி ரெண்டு பட்டை ரெண்டு இலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு போட்டுக்கிறோம் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் அந்த கஞ்சை இது நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இந்த கொதிச்சிட்ருக்க கஞ்சியில் வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோ வாசனையாக அவ்வளோ டேஸ்ட் வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் சிறுதானியத்தில் செஞ்சதுன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்பவே டேஸ்டான ரொம்ப ஹெல்தியான வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சத்துகள் தரக்கூடிய இந்த சிறுதானிய கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட கடைசி அண்ட் செவன்த் ரெசிபி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துலாம் வாங்க ஏழாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ராகி சேமியா ஃபிங்கர் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராகியில் பண்ணக்கூடிய சேமியா இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு பாக்கெட் ராகி எடுத்திருக்கேன் ராகி வந்து நம்ம கடையில் ஈஸியாக கிடைக்குது ராகி சேமியா ஸோ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே வேண்டாம் அது வந்து ஒரு மாதிரி கூழ் மாதிரி ஒட்டிக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா தண்ணியில் ஊற ஊறுனதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு அதை நல்லா தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் விரித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் இப்போ நான் வந்து ஆவியில் வேக வைக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீமர் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் நல்லா அந்த சேமியாவை நல்லா பிழிஞ்சிட்டு நல்லா இதில் அள்ளி வச்சுட்டேன் இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பத் இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக விட்டுடலாம் இப்போ நம்மளோட ராகி சேமியா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா உதிரி உதிரியாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு நீங்கள் ஊற வைக்கும் போது டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கக்கூடாது கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும்